realmente hoy es un día muy importante para nuestra cooperativa y para toda la, la población de Alicia, porque por primera vez vamos a incursionar en lo que es re, energías renovables, eh, particularmente energía solar vamos a utilizar mediante paneles solares. Eh, es un proyecto que, bueno, se finalizó este año, pero ya hacía varios años eh, que lo teníamos pensado, eh, proyectado, casi a punto de, de, de realizar. Y por todos estos vaivenes que tiene nuestro país, eh, las cotizaciones, la cotización del dólar, que en su momento se, se, se escapó y después se vino la pandemia, bueno, no, nos postergó un poco, pero bueno, hace unos meses atrás retomamos fuertemente el tema. Eh, para esto utilizamos eh, una parte de fondos propios, la menor parte, y el resto fue un préstamo del Banco de Córdoba, eh, que es una línea especial para energías renovables, así que bueno, utilizamos ese préstamo que está a una tasa bastante acomodada respecto a la inflación y bueno, hoy tuvimos la, la suerte y la novedad de que ya llegaron eh, los elementos, los paneles, eh, el inversor, los soportes y bueno, ya tenemos la gente de la empresa que contratamos que la, los estás instalando. Ya vamos a hablar eh, después con los... Con, los, con la gente de la empresa, pero ¿en qué tiempo eh, se prevé que esté ya instalado? No, esto es relativamente corto, yo calculo que por lo que estuve hablando con la gente de la empresa, la semana que viene ya estaría instalado y nosotros ya en, en estos meses estuvimos ganando tiempo eh, haciendo la conexión eh, desde donde están los paneles hasta la línea donde vamos a, a inyectar la energía en, en la red propia de la cooperativa. ¿En principio sería para consumo propio de la cooperativa? Eh, no, no, porque en realidad la energía la inyectamos directamente en la red del pueblo y después, bueno, lo, no sabemos quién la va a consumir, pero en realidad se inyecta directamente. ¿sí? Eh, con respecto a otros trabajos que han realizado en estos últimos días, ¿en dónde han estado trabajando? Eh, más o menos en qué sector, qué se ha realizado. Sí, en el día de ayer estuvimos repotenciando una, una subestación eh, en el barrio Gilardoni, allá en la calle Santiago del Estero y esquina Presidente Quintana. Y bueno, le subimos la potencia al transformador porque es una zona eh, que, que está en constante desarrollo, se está poblando mucho y bueno, por consiguiente tiene más demanda y había quedado el transformador muy, muy ajustado a la demanda, así que lo reemplazamos por uno de mayor potencia. Venimos de un verano por ahí con muchas temperaturas, una semana ahí enero, eh, principio de febrero con temperaturas altas eh, que rozaron los 40 grados eh, prácticamente. Eh, ¿Cómo viene o cómo estuvo el consumo en esos meses tanto del agua como de la energía? Sí, sin duda todo esto, la, la alta temperatura y la sequía también, eh, bueno, eh, disparó los consumos notablemente. Nosotros a nivel global... Eh, en la energía rural, por ejemplo, subió un 30% el consumo en el mes de enero, en la energía urbana un 40% y en el agua eh, tuvimos un incremento de consumo del 52%. Eh, así que, bueno, la gente seguramente lo está notando en sus facturas. Además, tuvimos justo tuvimos un problema que cuando estábamos eh, realizando las tareas de lectura de los medidores, que la hacemos cada, cada 30 días, eh, en esos días justo vino la tormenta que nos tumbó más de 50 postes en la rural, entonces tuvimos que disponer de dos cuadrillas de todos los empleados que teníamos, incluso había algunos de vacaciones, y eso que nos produjo que tuvimos que tomar la lectura dos o tres días más tarde, según, según los sectores del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de los 30 días hubo algunos días más. Obviamente ahora en febrero esos días van a estar de menos. Pero bueno, todo eso produjo que se incrementaran los volúmenes de, de facturación y, y bueno, incidió en, el, en la factura que recibe el socio.